milk generally classified into water and total solids in this water is more so water is 87.5 percentage total solids 12.5 percentage then again the total solids divided into fat and snf fat is 3.8 percentage and snf is 8.3 percentage ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലൂസ് പറയാം വാട്ടർ ആണല്ലോ എന്തായാലും പാലിൽ കൂടുതൽ അത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് എന്തായാലും ഓർക്കും ടോട്ടൽ സോളിസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് എന്നും എസ് എൻ എഫ് എന്നും ഫാറ്റിന് ത്രീ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് എസ് എൻ എഫിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ എസ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എയ്റ്റ് ആണ് എസും എയ്റ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് മിൽക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ കേസിൻ ആൻഡ് നോൺ കേസിൻ കേസിൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ആൽഫ കേസിൻ ബീറ്റ കേസിൻ ആൻഡ് കെ കേസിൻ കെ കേസിൻ മീൻസ് കെപ്പ കേസിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോൺ കേസിൻ നോൺ കേസിൻ അതർ നെയിം ഇസ് വേ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേ ആറ്റ് ആൽഫ ലാക്ടു ആൽബുമിൻ ആൻഡ് ബീറ്റ ലാക്ടു ആൽബുമിൻ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് കേസിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് most abundant snf in milk is lactose that is 4.5 percentage idu rendu sthiravayittu chodikkuna questions aanu next is about the color of milk creamy or yellow color due to beta carotene white color due to casein green color due to carotin and green color of whey due to riboflavin the flavor of milk the sweet flavor due to lactose and the salt flavor due to minerals next is about the ph of milk fresh milk ph 6.5 to 6.7 cow milk 6.4 to 6.6 and buffalo milk 6.7 to 6.8 ഇവിടെ എല്ലാ പി എച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും കൗ മിൽക്ക് ഫോർ ടു സിക്സ് ബഫലോ മിൽക്ക് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇത് ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി പറയാം ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നമ്മൾ വെളുപ്പിനെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് ടു സെവൻ രാവിലെ ടൈം ഓർക്കുക കൗ മിൽക്ക് വൈകുന്നേരം ആണല്ലോ കൂടുതലും പശുവിനെ കുറക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർ ടു സിക്സേ പശുവിനെ കുറക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ബഫലോ മിൽക്ക് രാത്രിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിൽക്കിൽ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റും എസ് എൻ എഫും വരുന്നതെന്ന് കൗ മിൽക്കിൻ്റെ ഫാറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഡബിൾ ടോൺഡ് ആകുമ്പോൾ നേരെ ഹാഫ് ആവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഡബിൾ ടോണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഫാറ്റ് കാണുകയുള്ളൂ അടുത്തത് എസ് എൻ എഫ് ആണ് എസ് എൻ എഫ് മീൻസ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് ആണ് ഇത് കൗ മിൽക്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ടോണിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ ടോണിൽ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കിംഡ് മിൽക്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൽ ഡബിൾ ടോണിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദൻ സം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് മിൽക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ to 1.033 boiling point is very important that is 100.15 degree celsius refractive index 1.344 to 1.348 then specific gravity of cow milk 1.028 to 1.030 buffalo milk 1.030 to 1.032 അതായത് ടേബിൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ബഫലോൽ വരുമ്പം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ പോവുകയാണ് ആസിഡിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതേപോലെ ബഫലോ മിൽക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ബഫലോ മിൽക്ക് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണിത് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് കോഴിക്കോടുകാരൻ മലയാളിയാണ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് മിൽക്ക് പെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിയാനയാണ് മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്താണ് മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ തന്നെ ആനന്ദ് എന്ന സ്ഥല